നമസ്കാരം തലവേദനയെക്കുറിച്ചുള്ള പരമ്പരയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവരെയും സാധനം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തെ ഭാഗം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി അത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ പതിപ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായതിനാൽ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള തലവേദനകളാണ് നമ്മൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നത് സർവ്വസാധാരണമായതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതുമായുള്ള തലവേദനകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കാരണം തലവേദനയ്ക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മളത് അവയെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നതല്ല ബിക്കോസ് അതിൽ പലരും അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ ഏറ്റവും സർവ്വസാധാരണമായത് മാത്രമേ ഇവിടെ കൈകാര്യം സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടിയുള്ള ചാനലായതിനാൽ ഓൺലി ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹാൻഡിൽ ഹിയർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളതിൽ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെ ഒരു സാ ഒരു ശരാശരി വ്യക്തിക്ക് ഇതിൽ അപകടകാരികളായ തലവേദനകൾ ഏത് എന്നെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും തലവേദനയുടെ പേരിൽ എല്ലാ എപ്പോഴും ഡോക്ടറെയോ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാനോ എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ വിത്ത് എ സെർട്ടൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ആക്യുറസിസ് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇത് ബാധകമാവണം എന്നില്ല എന്നാലും പൊതുവെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ അപകട സൂചനകൾ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അവ ശ്രദ്ധിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്ന് ഇതുവരെ തലവേദനകളില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു സമയത്ത് തലവേദന തുടങ്ങുന്നു എങ്കിൽ നിർബന്ധം അത് അസഹനീയമായ തലവേദന എക്സ്ക്രൂഷിയേറ്റിംഗ് പെയിൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് സിവിയർ സഡൻ എക്സ്ക്രൂഷിയേറ്റിംഗ് പെയിൻ എസ്പെഷ്യലി ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ഷതമേറ്റതിന് തലയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിനോ ക്ഷതമേറ്റതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷതമേറ്റതിൻ്റെ ഉടനെ മീൻസ് ഉടനെ ശേഷമായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഏതാനും മണിക്കൂറുകളോ ഇൻഫാക്ട് ദിവസങ്ങളോ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിർബന്ധമായും നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം അത് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഈ തലവേദനയ്ക്കോടൊപ്പം ഒന്ന് ഛർദി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും കാണിക്കണം എസ്പെഷ്യലി ഒരു ക്ഷതമേറ്റതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തലവേദന വരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഛർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും കാണിക്കണം പിന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് അതായത് പരിശോധിക്ക പരിശോധന നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വേറെ രോഗങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു തലവേദന വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും കാണിക്കണം പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് തലയുടെ പുറകിൽ വരുന്ന വേദനകൾ സാധാരണ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന വേദനകൾ സാധാരണ അപകടകാരികളാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതിനാൽ പുറകിൽ പെട്ടെന്നൊരു വേദന വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിപിറ്റൽ ഹെഡ് ഏക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം ഡോക്ടറെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ കഴുത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു അബ്നോർമൽ മൂവ്മെൻറ്റ് എബ്നോർമൽ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ കഴുത്തിൻ്റെ അനക്കങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ലെന്ന് കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ ബെൽറ്റ് ഇട്ടുണ്ട് വാട്ടർ വർ സഡൻ ബ്രേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വണ്ടിയുമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിനൊരു വിപ്ലാഷ് ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിക്ക് പറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സെർവൈക്കൽ സ്പൈനിന് ഈ വിപ്ലാഷ് ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ അപകടം ഉള്ള ഒരു ഇഞ്ചുറിയാണ് ഒരു പരിക്കാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേദന ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കോ മണിക്കൂറുകൾക്കോ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കഴുത്തിലും തലയിലും തലയുടെ പുറകിലും വേദന വരാം ഇതിപ്പോൾ വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു പരിക്കിൻ്റെ ലക്ഷണമായ ആകാം അതിനാൽ അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ഒട്ടനെ ഡോക്ടറുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം പിന്നെ സ്ട്രോക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഹൃദ്രോഗം ഇതുപോലെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ രോഗം ഇങ്ങനത്തെ രോഗങ്ങളുള്ള വ്യക്തികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള വ്യക്തികൾക്കോ പെട്ടെന്നൊരു തലവേദന വന്നിട്ടുണ്ടെങ്ക
സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ തലച്ചോറിൻ്റെ അകത്ത് രക്തം കട്ട പിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ അകത്ത് രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടുകയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തലച്ചോറിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് രക്തോട്ടം നിലയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അനന്തര ഫലമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നത് ഹെമി പാരസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെമി പ്ലീജി ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് ചിലപ്പോൾ കയ്യോ കാലോ മാത്രമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ പകുതിയോളം പരാലിസിസ് വരാം ചിലപ്പോൾ കാലിൽ മാത്രം പരാല അത് യൂഷ്വലി സ്പൈൻ ലിഞ്ചുറിയിലാണ് കാണുന്നത് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഇൻ എനി വേ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിസിറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതുപോലെ ഒരു വേദന ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുക വലിക്കുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനിയായിട്ടുള്ള ആൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷനുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലക്ഷണമായിരിക്കാം പക്ഷെ പൊതുവെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെമറജിക് സ്ട്രോക്ക് അതായത് രക്തക്കുടൽ പൊട്ടിയുണ്ടാകുന്ന ആ സ്ട്രോക്കിലാണ് തലവേദനയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ അതിലൊരു വലിയ അപകടകാരിയാണ് സബ് അരാക്നോഡ് ഹെമറേജ് എസ് എ എച്ച് സബ് അരാക്നോഡ് ഹെമറേജിൻ്റെ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വേദന അനുഭവിച്ച് കാണാൻ വഴിയില്ല അത്രയും സിവിയർ ഒരു ഹെഡ് ആയിട്ടാണ് അതിൽ അനുഭവിച്ചവർ വിവരിക്കുന്നത് എനിവേ ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ബിക്കോസ് എസ് എച്ച് അത്രയും വിശദീകരിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെടുത്താനുള്ളതല്ല എനിവേ അപ്പോൾ സ്ട്രോക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെമറജിക് സ്ട്രോക്കിലാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള അസഹനീയമായ വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ത്രോംബോട്ടിക് സ്ട്രോക്കിൽ അതായത് ഈ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഉള്ളിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സ്കിമിക് സ്ട്രോക്കിൽ അത്രയ്ക്കും തലവേദനയ്ക്ക് വലിയ റോളില്ല എന്നാലും വേഗ് ഹെഡ് എക്സ് മോഡറേറ്റ് മോഡറേറ്റ്ലി സിവിയർ ഹെഡ് എക്സ് വരാം അപ്പോൾ സ്ട്രോക്കിൽ പല രൂപങ്ങളിലും ഭാവങ്ങളിലായിരിക്കും ഈ ഹെഡ് എക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ തലവേദന വരുമ്പോഴേക്കും ഇത് ട്യൂമറാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്കാണ് എന്ന് വേവലാതിപ്പെടുന്നവരെ പലരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്നും കൂടി നോക്കാം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കാം അതായത് എത്ര ശതമാനം ശരാശരി എത്ര ശതമാനം വേദന തലവേദനകളാണ് ഇതുപോലെ അപകടകാരകമായ കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് ജീവന് തന്നെ അപകടം സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് എത്ര ശതമാനം ലെസ് ദാൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതായത് പത്ത് ശതമാനത്തിലും താഴെ തലവേദനകളാണ് ഇതുപോലെ ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് കണ്ടീഷൻസ് കാരണമുണ്ടാകുന്നത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം തലവേദനകളും ഭാഗ്യവശാൽ അങ്ങനെ അപകടകാരികളല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ വളരെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കും നമ്മുടെ മൂഡിനെയും പിന്നെ തലവേദന വരാനുള്ള വേറെ പല ദൈ നമ്മുടെ ദിനചര്യകളുടെ തന്നെ കാരണങ്ങളുണ്ട് ചില തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ചിലതിൽ തലവേദന ഉണ്ടാക്കും അതൊരു പക്ഷെ മൈഗ്രെയിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു വകഭേദമായിരിക്കാം ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പാല് പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ മഷ്റൂംസ് ചീസ് അതുപോലത്തെ ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് കിട്ടുമ്പോഴോ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ചിലർക്ക് മൈഗ്രെയിൻ സെറ്റാക്ക് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇതിന് കാരണക്കാരൻ ഏത് പദാർത്ഥമാണ് ഇതിന് കാരണക്കാരൻ ചില ഗന്ധങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതായി ചില ഗന്ധങ്ങൾ ചില ശബ്ദങ്ങൾ ചില പ്രകാ ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള നിറത്തിലുള്ള പ്രകാശം ലൈറ്റ് മൈഗ്രൈനസ് അറ്റാക്കിന് കാരണമാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഡോക്ടർ മാത്രം ഡോക്ടർമാർക്ക് മാത്രമായിരിക്കാം അപ്പോൾ സെൽഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാ എപ്പോഴും ശരിയായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല പിന്നെ തലവേദനയ്ക്കുള്ളൊരു കാരണം ഉറക്കമില്ലായ്മ ഉറക്കമില്ലായ്മ പലർക്കും തലവേദനയ്ക്കൊരു കാരണമാണ് അവർ വിചാരിക്കണം അവർക്ക് എന്തോ വല്ല ട്യൂമറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് നല്ലപോലെ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ മാറാവുന്ന തലവേദനയാണ് അതുപോലെ തലയുടെ പൊസിഷൻ തല തലയണ വയ്ക്കുന്ന പൊസിഷൻ തലവേദനയ്ക്ക് കാരണമാവാറുണ്ട് അവിടെയാണ് സർവൈക്കോജനിക് ഹെഡ് ഏക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കഴുത്തിന് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് തലവേദന വെച്ച് ഐ മീൻ തലയണ വെച്ച് കിടക്കുന്നവർക്ക് അത് തന്നെ തലവേദനയ്ക്കൊരു കാരണമാവാറുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നേത്ര രോഗങ്ങൾ ചില നേത്ര രോഗങ്ങൾ തലവേദനയ്ക്ക് കാരണമാവാറുണ്ട് അത് വേറൊരു വിഷയമാണ് അത് ഓഫ് ദ മോഡിസ് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന വേറൊന്നുമല്ല അപകടകരമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാൽ വരുന്ന തലവേദന അപൂർവമാണ് സോ
ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേഷ്യൻസും സി ടിക്കോ എം ആർ ഐക്കോ വിധേയരാവാൻ താല്പര്യം ഇങ്ങോട്ട് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും പേഷ്യൻസ് ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് കാരണം പേടിയാണ് പലർക്കും യെസ് ആ പേടി അസ്ഥാനത്വം അല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോസ്റ്റ്ലി ലൈഫ് ത്രട്ടനിങ് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പോലും കഷ്ടകാലത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈഫ് ത്രട്ടനിങ് കണ്ടീഷൻ ആവാം തലവേദനയ്ക്ക് കാരണം അപ്പോൾ നമുക്കത് മിസ്സ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല വിട് വോണ്ട് മിസ് ഇറ്റ് അല്ലേ അതിനാൽ വി യൂഷ്വലി സബ്ജക്ട് ദ പേഷ്യൻ ടു എ സി ടി ഓർ എൻ എം ആർ ഐ എസ്പെഷ്യലി ക്രോണിക് ഹെഡേക്സ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ആൻഡ് ഹെഡേക്കിന് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല നാച്ചുറലി ഏതാണ് ഹെഡേക്കിന് കാരണം തലവേദനയ്ക്ക് എന്താണ് കാരണം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വഴിയുള്ളൂ ഡയബറ്റിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചോളം എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ കാണാറുള്ള പേഷ്യൻസിൽ തലവേദനയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം ഒന്ന് ഈ ടെൻഷൻ ഹെഡേക്സ് സ്ട്രെസ് കാരണം ടെൻഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന തലവേ തലവേദനകളും പിന്നെ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയുടെ തലവേദനയും പിന്നെ ബി പി വളരെ ക്രമാതീതമായി കൂടുന്ന പേഷ്യൻസിന് പോലും നമ്മൾ തലവേദന കാണാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ബി പി വളരെ കുറയുമ്പോഴാണ് പലരും ത്രോബിങ് ഹെഡേക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് പറയാറുള്ളത് പിന്നെ തലവേദനയ്ക്ക് വേറൊരു കാരണം ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് ചില മരുന്നുകൾ തലവേദനയ്ക്ക് കാരണമാവാറുണ്ട് അതിൽ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് ഞാൻ കാണാറുള്ള ഒരു മരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിശയിക്കും ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉദാഹരണശേഷി കുറവിന് ചിലവർ കഴിക്കാറുള്ള സിൽഡനാഫിൽ പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ വയാഗ്ര പോലത്തെ മരുന്നുകൾ തലവേദനയ്ക്ക് കാരണമാവും ദ കോസ് എ ത്രോബിങ് ഹെഡേക്ക് അവിടെ ത്രോബിങ് ഹെഡേക്കിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബി പി തിരെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു ഇവ വാസോ ഡയലിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകും അതായത് രക്തക്കുടലുകൾ വികസിക്കാൻ കാരണമാവും രക്തക്കുടലുകൾ വികസിക്കുമ്പോൾ ബി പി കുറഞ്ഞു സിസ്റ്റമിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റമിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയുന്നത് കാരണം ഇവർക്ക് തലവേദനകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വാസോ ഡയലിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഈ രക്തക്കുടലുകൾ ഇങ്ങനെ വികസിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ തലയോട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വികസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവിടെ സ്പേസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ആ ത്രോബിങ് ഹെഡേക്ക് അത് ഡും 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 ഇടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹെഡേക്ക് ഇവർക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ തലവേദനയ്ക്ക് ചില മരുന്നുകളും കാരണമാവാം ഡോൺ ഫോർ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് അതുപോലെ അവർക്ക് തലവേദന വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് ചില തരത്തിലുള്ള സൈക്കാട്രിക് മെഡിക്കേഷൻസ് സൈക്കോട്രോപ്പിക് ഡ്രഗ്സ് കഴിക്കുന്നവരിൽ അതുപോലെ എഗെയിൻ ഹാങ് ഓവർ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ ഹാങ് ഓവർ അത് പലർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടാവാം അല്ലേ നല്ലപോലെ അടിച്ച് ഹിറ്റായിട്ട് കിടന്ന് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര തലവേദന ആയിരിക്കും അതിന് പല തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാടൻ ചികിത്സകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് തൈര് മോര് സാമ്പാർ സംഭാരം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ബട്ട് നൺ ഓഫ് ദം വർക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് അനദർ റീസൺ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സോ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ക്യാൻ കോസ് ഹെഡേക്ക് ആൽക്കഹോൾ കഴിച്ച് കിടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കുറേ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരാറുണ്ട് പിന്നെ കുറേ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസും വരാറുണ്ട് അത് കാരണം ഹെഡേക്ക് വരാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വേറൊന്നുമല്ല ചിലർ ഇതിൽ രസകരമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ പാടുണ്ടോ യെസ് ഓർണോ ഈ ഹെഡേക്കിന് കാരണം ഇതാണോ യെസ് ഓർണോ എന്ന് മാത്രം ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് നിത്തിരി കാട് കയറി എന്നൊക്കെ ഇരിക്കും ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാവർത്തികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു യു ക്യാൻ ബി യു ക്യാൻ യൂസ് ദം ഇൻ യുവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് ദ നോളജ് ദാറ്റ് യു ഗെയിൻ ഫ്രം ഹിയർ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവ് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സഹായിക്കും ഒരു സംശയം വേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് നീ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം ബിഫോർ ഐ വൈൻഡ് അപ്പ് നമുക്കൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും അപകടകാരികളായിട്ടുള്ള തലവേദനകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ആക്യുറസിയോടെ കേട്ടോ നൂറ് ശതമാനം ആക്യുറസി ഞാനിവിടെ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ഇത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാവും അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷെ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന് ശരിയാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് സ
തലവേദന കൈയോ കാലോ തലവേദനയുടെ കൂടെ കൈയോ കാലോ സ്വാധീനക്കുറവ് കാണുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നാവ് കുഴഞ്ഞു പോകുന്നതോ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ച മഞ്ഞുന്നതായിട്ടോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും സമയം കളയാതെ എമർജൻസി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വിധേയമാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേഷന് വിധേയമാക്കണം പക്ഷെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം തലവേദനകളും അപകടകാരികളല്ല മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹെഡ് ഏക്സ് ഓവർ വെൽമിങ് മെജോറിറ്റി നയൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ഹെഡ് ഏക്സ് ആർ നോട്ട് ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് ടെൻ പേഴ്സൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ കോസ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ട്യൂമർ പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് പിന്നെ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിങ് ഇങ്ങനത്തെ പല 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 കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ സ്ട്രോക്ക് ഇതൊക്കെ ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ തലവേദനയെക്കുറിച്ച് ഒരു ശരാശരി വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കുക അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമായിട്ട് ഡയബറ്റിക് കെയർ ഇന്ത്യ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ അതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചെറിയ കാര്യം വേറെ നല്ല ലൈക്ക് ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ വളർച്ച കിട്ടും ആ വളർച്ചയ്ക്ക് എല്ലാ നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയും നിങ്ങളുടെ സഹകരണവും നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹവും നമുക്കുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നിട്ട് ആ ബെൽ ഐക്കൺ ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത് ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുന്നതിലൂടെ ഇതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ നല്ല കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു ഗ്രോ ഈവൺ ഫേദർ പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു പോളിങ് നടത്തിയതായിരുന്നു ഒരു വോട്ടിങ് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നമ്മളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ അവതരണ ശൈലിയെക്കുറിച്ചാണ് അത് വളരെ 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 സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളെ വളരെയേറെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളെ വളരെയേറെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സത്യമാണ് ദാറ്റ് വാസ് റിയലി സോ നൈസ് ഓഫ് യു വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കാരണം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബോറടിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കമൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ തോന്നും എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം ചിലവഴിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് ഇത്ര നാക്കിട്ടടിക്കേണ്ടത് ഫോ വാട്ട് ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ ആ പോളിങ്ങിലൂടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇതുപോലെ നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ അതിൽ വേറൊരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പലർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ചാനലിനോട് അത്രയും ഏറെ താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കതിൽ അതിശയമൊന്നുമില്ല ബിക്കോസ് എല്ലാവരും സ്വന്തം മാതൃഭാഷയിൽ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചാനലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിനോട് പലരും ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു വേറൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയം അത് കൃത്യമാണെന്നാണ് പലരും പറയുന്നത് അത് വളരെ നമ്മൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒന്നും നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഐ തിങ്ക് വി ആർ ഡൂയിങ് ജസ്റ്റിസ് ടു ഇറ്റ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്തെങ്കിലും വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു ഷെയർ ദം വിത്ത് അസ് നമ്മളെ അതൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം